Good evening. Welcome to St. Bartholomew the Apostle Church. We join in worship today to celebrate the sacred liturgy for the 23rd Sunday in Ordinary Time. Today we celebrate our annual special mass in Italian and English in honor of St. Bartholomew and San Nicola di Bari. Please stand and welcome one another in the spirit of Christ. Our presider is Father Matt, assisted by Deacon Bob. Please join in singing our entrance hymn, By All Your Saints Still Striving. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre al salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Assisti il tuo popolo, Dio misericordioso, e per l'intercessione dell'Apostolo San Bartolomeo e del Vescovo San Nicola, che veneriamo nostro protettore, salvaci da ogni pericolo, nel cammino che conduce alla salvezza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero se, ton, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito? dall'alto. Così furono radizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito. Essi furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio.
dalla lettera di San Paolo Apostolo al Filomone. Carissimo, ti esorto io, Paolo, così, sono, così come sono vecchio, e ora anche prigionieri di Cristo Gesù. Ti prego per Onessimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene al Vangelo. Ma non ho voluto fare nella senza tua parola, tua parere, perché il bene ci fa sia forzato ma volontario. Per questo forse è stato separato da te un, per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo come fratello carissimo. Il primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglielo come me stesso. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro, Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mi discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mi discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo, «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini, chi gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda del messaggeri per chiedere pace. Così con chi chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi. Non può essere mi discepolo. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion. Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlooker should laugh at him and say, 
This one began to build but did not have the resources to finish. Or what king, marching into battle, would not first sit down and decide whether, with 10,000 troops, he can successfully oppose another king, advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, any one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus, Jesus Christ. Are you willing to lay it down? C.S. Lewis rightly identifies God as the great iconoclast, someone who shatters idols, things that take the place of God. And we might say that since the beginning, God's mission has been to shatter the idols within man, to reorient the loves of the human heart. The kind of discipleship that we are called to by Jesus requires this reorienting of loves. If we place our love for any created thing above our love for the person of Jesus Christ, we have placed an idol upon the throne which belongs to him alone. If we place our love for anything above our love for Jesus, we limit the freedom that we have to respond to him as his disciples. And this reorienting of loves requires sacrifice. There is a great cost of committing our lives totally to Jesus. If we desire to follow Christ as his disciples, we are called to lay down those things which keep us from giving him our hearts in total commitment, our relationships, our possessions, and yes, even as we heard in our gospel, even the self. In our gospel today, Jesus turns and addresses the great crowds and says, if anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. And yes, this is yet another tough saying from Jesus. But what exactly is he inviting the great crowds and all of us to? If taken literally, Jesus would be contradicting the commandment of honoring one's father and mother and loving one's neighbor as oneself. What Jesus is challenging us to, by using a kind of Jewish figure of speech of hating something or someone, is to place our commitment and love toward him above everything else. To reorient our loves in their proper order. Authentic discipleship requires a specific kind of sacrifice to lay down our preferences and our desires for the sake of following Jesus and building up the kingdom of God on earth as it is in heaven. So if we can lay it down, relationships, possessions, and even the self, then we can take up the cross and follow him. But friends, this is way easier said than done. As we know, the idea of laying down our personal interests and desires for the sake of Christ is contrary to today's conventional wisdom. We are bombarded with the idea of self-indulgence rather than self-gift of laying down certain goods 
for a greater good. It's almost like our culture has forgotten the value of sacrifice. Instead, the wisdom of the world conveys a contrary pattern of living. Hold on to as much as you can. So what then must be done? Our first reading from the Book of Wisdom gives us insight to make the paths of those on earth straight. We are called to receive and then respond to the wisdom of God made flesh, Jesus Christ. He is the wisdom of God who calls us to offer up the necessary sacrifices of discipleship. He is the wisdom of God who challenges us to the reorientation of our loves so that we can love him with all of who we are. Friends, Jesus is worth the cost of laying it down. And how do we know this? Because Christ is not calling us to something altogether new. Christ is calling us to do what he himself has done, to lay it all down. He is the one who descended from the Father, that we might ascend to glory. He is the one who carried the cross and gave his life, that we might live. He laid it all down out of love for you and for me. So the question is, will we lay it down? Our preferences, our desires, our relationships, even ourselves, no matter the cost, out of love for him and for the life of the world. Bene. Ora farò del mio meglio per predicare qualche parola in italiano. È davvero un onore parlare in, nella tua lingua. Ho un grande amore per la cultura italiana, una cultura incentrata sulla fede, una cultura incentrata sulla famiglia e, ovviamente, una cultura incentrata sul buon cibo. Allora, penso che questo Vangelo sia perfetto in questa festa di San Bartolomeo e San Nicola. Gesù ci dice che siamo chiamati ad amarlo sopra ogni cosa, al di sopra dei nostri cari, al di sopra dei nostri beni, al di sopra anche di noi stessi. I santi lo sapevano. I santi sono coloro che hanno amato Dio sopra ogni cosa. I santi, nel loro modo particolare, ci mostrano la via che siamo chiamati a seguire Gesù. Gesù ci dice che siamo chiamati ad armarlo sopra ogni cosa. San Bartolomeo e San Nicola poterono entrambi seguire Gesù perché lo misero al primo posto. Anche noi siamo chiamati al collocare Gesù al primo posto nei nostri cuori. La domanda che possiamo porci oggi è questa. Cosa ci impedisce di seguire Gesù? in modo totale, e avidità, rabbia, egoismo, orgoglio. Amici, possiamo noi deporre quelle cose che ci impediscono di seguire Gesù completamente. Quando riceviamo Gesù nell'Eucaristia, rivolgiamo il nostro cuore totalmente a Lui per ricevere la sua vita e il suo amore.
Let us please stand to profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified who has spoken through the prophets. I believe in one holy, catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo con fiducia Dio Padre che ogni giorno rinnova l'alianza di salvezza nel sangue del suo figlio Gesù. Per il Papa Francesco, i Vescovi e per tutti coloro che lavorano per la Chiesa, preghiamo. For all students and teachers returning to school this week, may the year ahead bring growth to mind, body, and spirit, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Per la nostra parrocchia e per coloro che lavorano per unità e comunità fra i popoli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. For all who labor to provide a living for their families, for the unemployed, the working poor, and those who struggle to make a living, may God bless their labors and provide for their needs, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Per i montazzalesi e tutti i loro amici, che Dio li recompensi per tutto quello che hanno fatto per questa parrocchia, preghiamo. Ascoltaci, Signore. For all who have gone to their rest in the hope of rising again, we remember especially Vincent Stephen Losapio, Alfonso Pulice, and Peter Gatto, Jr., we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Dio misericordioso, resta con noi nel riposo nel lavoro, e che tutto ciò che facciamo sia del tuo piacere. Nel nome di Cristo nostro Signore. There are two collections today. The second collection is for the Building Maintenance Fund. Now please join in singing our offertory song, Guarda Questa Offerta.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, l'offerta che ti presentiamo nella festa di San Bartolomeo e San Nicola di Bari, dia gloria al tuo nome e ottenga a noi il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For in the marvelous confession of your saints, you make your church fruitful with strength ever new, and offer us sure signs of your love, and that your saving mysteries may be fulfilled. Their great example lends us courage. Their fervent prayers sustain us in all we do. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks. As an exaltation, we acclaim. <laughs> of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. And once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy 
to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Joseph, our Bishop, and all who serve your people. Remember also our sisters and brothers who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Apostles, with St. Bartholomew and St. Niccolo de Bari, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. <laughs> Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li remettiamo ai nostri debitori, e non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la viata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi i regni, con ne... tu che vivi i regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiate di un segno di pace, let us offer one another a sign of Christ's peace. Siate gli invitati alla cena del Signore, e con l'agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. O oh Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo in comunione la tua mensa, o oh Signore, ci disponga la gioia dell'eterno convito che San Bartolomeo e San Nicola ha meritato come fede e dispensatore dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. So how did Father Matthew do in Italian? 